大家好，今天我给你们介绍德国人最害怕的考试。生活里有很多的考试，学校里、高考、职业考试，什么什么。其实这些考试，如果你认认真真的练，你都可以完成。完成这些事情就是努力的问题。但是傻瓜测试，即使你准备的好，不一定通过。你们现在肯定问：傻瓜测试是什么考试？这个傻瓜测试就叫 M P 五。针对驾照被没试的司机，有心理专家判断，这个司机还能不能开车？还有一些酒精测试，还有药物测试。而且这套考试非常贵，乱七八糟下来，一不小心就四位数。这个考试。只有一般的人可以通过。你们有没有听说过，在德国可以喝酒开车，不仅可以喝完酒开车，而可以一边喝一边开？哎哎哎，别往这个方向想，我并没有推荐你们喝酒开车。一九五三年，在德国你可以随便喝酒开车，喝了一瓶白酒还能开。你们觉得这么拖延还能开车吗？那个时候，你只有酒后出现事故才会受到惩罚。我今天听到这个，真的不理解，太危险了。德国人其实很喜欢喝酒，那请问在欧洲大陆哪个国家喝酒会的最多？我以为就是俄罗斯人，但是，二零一八年，俄罗斯人只喝了十一升纯酒。德国人喝了十三升，这个等于一百三十一升啤酒，相当于每个人每天喝一瓶啤酒。在今天，酒精浓度超过零点五五米了才算酒驾。你们有没有感觉，可以喝多少酒才会有零点五五米？一个七十公斤的男人喝两个三百毫升的小啤酒，然后直接测试。这大概是零点五五米了，所以你们觉得德国的交通罚款是什么？一九五三年可以随便喝酒开车，但是现在是限制到零点五五米了，小心新仇拖两年零五米了，一滴都不能喝。如果你喝了酒被警察抓到，结果你超过零点五五米了，你被罚款五百欧，还要扣两分。我们在德国一共八分，但是最大的问题是，如果你超过零点三五米了，而且你撞到车，你的保险有可能不保护你。如果有人受伤的话，那你会有一个很大的麻烦。那如果你被测试超过一点一五米了，你被罚款你的一到两个月的月收入，还会被扣三分。还有驾照被没收，一年后你就可以再申请你的驾照。总的来说，你得花很多的钱。除了酒，还有很多的别的原因，你得做傻瓜测试。我告诉你们，我有个朋友，他刚拿到驾照的时候，开得非常快，非常危险，常常超速。他这个时候刚十八岁，孩子们还是年轻。所以他平常被摄像头拍了，然后扣分罚款。当时这个很重要，当时你一共要被扣十八分，驾照才会被没收。但是他真的那个三年中被扣了十八分，怎么可以？为什么不小心？所以他必须考那个傻瓜测试。你们想象一下，那个时候是二零零八年的，所以因为他非常害怕失败，他还在走路。他从来没有试过，没有考过那个傻瓜测试，所以有的时候不要犯这种错误，因为一旦错了，就可能再也无法改变。